Merhaba. Bosch'un DCI 700 adlı en yeni enjektör test tezgahı hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Size bu test tezgahının özelliklerini, kullanımını ve faydalarını anlatmaya çalışacağız. Test tezgahının özelliklerinden biraz bahsedelim, ardından size enjektörleri nasıl test edeceğinizi göstermeye başlayalım. Tezgahın en belirgin faydaları olarak şu iki özellik öne çıkmaktadır. Ayarlanabilir ray tasarımı sayesinde montaj sırasında yüksek basınç hortumlarına ihtiyaç duymaz. 8 farklı akış ölçer sayesinde DCI aynı anda 4 enjektörü doğru bir şekilde test edebilir ve ölçebilir. Ne yazık ki tezgahın zayıf yönleri ise, diğer enjektör üreticilerinin test planlarının mevcut olmaması ve ağır vasıta enjektörlerinin bağlantı adaptörlerinin bulunmamasıdır. Diğer enjektör üreticilerinin test planları için Bosch, Reftat adlı bir şirketi işaret ediyor. Reftat, bu enjektörler için DCI test planları oluşturuyor. Fakat bu planların sayısı sınırlı ve yalnızca binek araç enjektörleri içindir. Bu test planlarını kendi web sitelerinde bulabilirsiniz. Ticari veya ağır vasıta enjektör adaptörleri içinse biz çeşitli adaptörler üretmekteyiz. E1, P2, P3'i ve benzeri adaptörler gibi. Scania için P1'i, DAF için P2'i bunlardan bazılarıdır. Ticari, ağır vasıta enjektörleri için adaptör listesinin linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Teste başlamadan önce, tezgahta bağlı enjektörlerimizi demonte edelim ve video sırasında test edeceğimiz enjektörleri monte edelim. Böylelikle enjektörlerin monte ve demonte işleminin ne kadar kolay yapıldığını gözlemleyebiliriz. Demonte esnasında, yakıt dönüş hortumlarını ve enerji kablolarını çıkarıyoruz. Ve yüksek basınç rayına takılı olan bağlantı solunlarını gevşetiyoruz. Sıfır 445 120 66 Volvo Deutz Kır'ın 2 enjektörleri ile test yapacağız. Bu enjektörleri test etmek için A1 e referanslı common rail bağlantı adaptörlerine ihtiyacımız olacak. Boş yerine aynı referanslı pomsan üretimi olan common rail bağlantı adaptörlerimizi kullanacağız. Demonte ettiğimiz enjektörler, yüksek basınç reyline 16x1.5 somunlar ile bağlıydı, nozzleları için ise D9 tutucular gerekiyordu. Enjektörler, yüksek basınç rayına 14x1.5 somun ile monte edilmelidir. Enjektör nozulları, demonte ettiğimiz enjektörlerin nozullarından daha küçük olduğu için, D9 nozul tutucuları, D7 nozul tutucuları ile değiştirilmelidir. Enjektörlerimiz, farklı yakıt giriş açısına sahip. Ancak ayarlanabilir ray özelliği, bize 0 ile 90 derece arasındaki tüm enjektörleri monte etmemize olanak sağlıyor. Şimdi, ray konumunu enjektörler için doğru pozisyona getirelim. Montajımızın tamamlanması için, yakıt geri dönüş hortumlarını ve enerji kablolarını bağlıyoruz.
testimizin ilk adımında bir sızıntı testi yapacağız. O yüzden şimdilik nozzle'ları kapatmıyoruz. Sızıntı testi tamamlandıktan sonra, enjektörlerimizde bir sızıntı gözlenmezse, nozzle'ları kapatabiliriz. Montajımız tamamlandı. Şimdi DCI yazılımını çalıştıralım. DCI 700 enjektörleri test etmek için yeni bir yazılım kullanır. Bu yazılım EPS 945'ten daha yeni bir arayüze sahip ve kullanımı daha kolaydır. Hatırladığınız gibi EPS 945 enjektörlerin test standartlarını değiştirmemize ve kendi test planımızı oluşturmamıza imkan veriyordu. Yeni yazılım ile kullanıcılar sadece mevcut test planları ile testler yapabilirler. DCI 700'deki mevcut test planlarının bulunduğu listenin linki videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Yazılımda mevcut olan test planlarına da bu listeden hızlıca göz atabilirsiniz. Boş enjektörleri için DCI, DDM adlı ilave bir program kullanır. Bu program, lisansımız devam ettiği süre boyunca test planlarımızın boş tarafından güncel tutulmasını sağlar. Bu sekmede, Reftat'tan daha önce satın alınmış, VDO ve diğer enjektörler için mevcut test planlarını görüyoruz. Test planlarına tıkladığımızda enjektörün çizimi ve bağlantı parça numaralarını da görebiliyoruz. DCI yazılımında test tezgahımızın servis durumunu da görebiliyoruz. Bakım sekmesine tıkladığımızda, tezgahımızın filtre ve test yağı durumunu kontrol edebiliyoruz. Listeden enjektörümüzü bulalım ve devam edelim. Monte edilmiş enjektörlerin pozisyonlarını açıyoruz. Bağlantı sırasında kullanılan parçaları bu sayfadaki test aksesuarlarında da görebiliriz. Fakat biz zaten tüm enjektörlerimizi çoktan monte ettik. Bu yüzden test sürecine geçiyoruz. Teste başladığımızda, yazılım arayüzünde 3 farklı sekme görüyoruz. Genel bakış sekmesi bize enjektörlerin test adımlarındaki genel durumlarını gösterir. Grafik ekranı ise enjektörlerin anlık yakıt akışlarını gösterir. Test sırasında genellikle grafik ekranını kullanacağımız için, testlerin yapıldığı ana ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntılar sekmesine tıkladığımızda da yapılan testin standartlarını görebiliriz. Enjektörlerin testinin yapılacağı yaklaşık süre, ekranın üst kısmında belirtilmiştir. Bu süre, tezgahın test için gerekli değerleri sağlamasıyla beraber, bir sonraki adım için geri sayıma başlayacaktır. Sızıntı testi tamamlandığında, yazılım bize her enjektörün sızıntı durumunu soruyor. Sızıntı gözlemlenmeyen enjektörlerin, sızıntı testini geçtiğini tiklere tıklayarak onaylıyoruz ve bir sonraki test adımına geçmek için testi geçen enjektörlerin nozzle'larını kapatıyoruz. Sızıntı testinden sonra DCI 700, herhangi bir müdahale olmaksızın tüm testleri otomatik olarak yapacaktır.
Testimiz bitti. BVD enjektörlerinin teste başarısız olduğunu görüyoruz. Test esnasında bu enjektörlerin iyi çalıştığını ancak VL1 ve VE adımlarındaki yakıt değerlerinin toleransın dışında olduğunu gördük. BVD enjektörleri üzerinde biraz daha ayar yapılması gerekiyor. Şimdi de sonuç ekranına geçelim. Sonuç ekranında genel bakış, protokoller ve BQS bölümlerini görüyoruz. Genel bakış bize enjektörlerin test sonundaki durumunu ve enjektörlerin hangi test adımlarında başarılı veya başarısız olduğunu gösteriyor. Test sonuçlarını yazdırmak için protokoller sekmesine tıklıyoruz. DCI yazılımı bize test rapor çıktısı için birkaç seçenek sunuyor. Genel bakış test raporu, enjektörün test adımlarını geçip geçmediğini gösteriyor. Bu seçenek, müşterilerimiz için yazdırılan test raporunda tercih edilebilir. Detay seçeneği, test standartları ve yakıt değerleri ile test raporu oluşturuyor. Onarımcı seçeneğini ise, test standartları ve yakıt değerlerinin yanı sıra yakıt değerlerinin, optimum değerleri oranını da test raporunda göstermekte. Son sekme olan BQS sekmesi, boş kualiti siken programına kayıtlı servisler tarafından kullanılmaktadır. Test sonuçları, gözlemler, değişim parçaları ve enjektörün seri numaraları boş onarım ağı ile paylaşılır. Test sonuçlarını yazdırmanın yanı sıra, kaydet butonu da DCI yazılımında bulunan sonuçlar bölümüne yapılan testi kaydetmemizi sağlıyor. Videonun sonuna geldik. Bitirmeden önce, DCI 700 için şimdiye kadar üretilmiş en hızlı ve verimli Common Rail Enjektör Test Tezgahı diyebiliriz. Ayarlanabilir ray tasarımının Common Rail Enjektör Test Tezgahları için kesinlikle bir devrim niteliğinde olduğunu da unutmayalım. DCI 700 kullanıcılarını, uyumlu yakıt transfer hortumları ve merkezleme plakaları satın almaktan kurtarmasının yanı sıra da test ve onarım için çokça zaman kazandırmakta. Piyasadaki diğer Common Rail Enjektör Test tezgahları ile karşılaştırıldığında, DCI 700'ün boş servisleri için bir tercihten ziyade kesinlikle bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Homsan dizel olarak boş test tezgahları için aksesuarlar üretmekteyiz. Bunun haricinde videomuza konu olan bu enjektör test tezgahının satışını da yapmaktayız. DCI 700 için bir satın alım planınız varsa, rekabetçi teklifimiz için bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. DCI 700 veya diğer boş test tezgahları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz videonun açıklamasında bulunabilir. Hepinize iyi ve verimli günler dileriz.